Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con la cuarta generación del Nissan X-Trail Un modelo que ha tardado en llegar a Europa, ha tardado en llegar a España Porque ya en otros continentes sí que estaba ya el X-Trail rodando unos kilómetros y un tiempo Así que ya teníamos muchas ganas de poder echar el guante a este coche un coche que llega electrificado con la tecnología e-power de Nissan, con una plataforma que estrena también para, esta, para este modelo, gracias al acuerdo y a esta alianza entre Mitsubishi, Renault y Nissan, y que, bueno, todo pinta que tiene muy, buena, muy buen comportamiento. En este caso estamos con una unidad más tope de gama, como de costumbre en el grupo de prensa de las marcas, y es una unidad Tecna Plus con el motor y e power por supuesto, electrificado con la etiqueta Eco, pero además lleva la tracción E-Force, una tracción total electrónica que en la parte dinámica os comentaré un poco más al detalle. Eso sí, como ya habéis visto un poco, estamos en un entorno que ya da un, un pequeño spoiler de, de su comportamiento todoterreno. Así que nada... Vamos a ver qué nos depara este nuevo Nissan X-Trail en el vídeo de hoy. ¡Acompáñame! Aquí tenemos el nuevo X-Trail, un coche que ha cambiado muchísimo a nivel estético, plataforma, dinámica. Vamos a decir que sí es una generación completamente nueva. Aquí vemos el frontal, un nuevo frontal con ópticas separadas. En este caso, la óptica principal va en esta parte de aquí, con tecnología LED y la parte superior con toda la parte de luz diurna en LED también y la parte de intermitente. La acostumbrada parrilla con el formato boomerang, esta V que caracteriza el ADN de Nissan, que va también englobando la línea de cintura y de parte alta del capó y cintura lateral aquí vemos la terminación del paragolpes con detalles en cromo, detalles en plata para darle este aspecto eh, sub unos antiniebla allí incorporados muy, muy bonitos ahí muy discretos, fuera de, de lo común, ¿no? de lo que estamos acostumbrados a ver y por supuesto vemos también que lleva entradas de aire justo junto con las ópticas sensores delanteros muy buen detalle un frontal que tiene buena altura buen grosor que como veis un coche que tiene un frontal contundente y toda la parte superior aquí lo vemos ya en el lateral en negro brillo con las barras en el techo en color plata y una pequeña línea en cromo por arriba de las ventanas por supuesto no puede faltar los pasos de rueda en negro mate aquí detalles en cromo unas llantas que son específicas para este acabado Tecna Plus y e Force con gomas 255-45-R20. Una llanta 20, muy bonitas, muy elegantes, la verdad es que le sientan muy bien. Aquí vemos la tecnología e-Power en la puerta. Todo, la zona baja en goma negra, cristales oscurecidos. Aquí podemos ver también la carcasa del retrovisor con las cámaras laterales para hacer lo que es la cámara 360 y es ya también una seña de identidad de Nissan que fue una de las primeras marcas más pioneras en incorporar en coches de producción este tipo de sistema aquí vemos toda la parte de la saga donde ya nos puede dar un poco aires a la anterior generación sobre todo a la tercera que si vemos esta parte de los pilotos tienen un aire muy similar vale y el portón sí que lleva un poco más eh, diseño aquí enfocado a darle cuerpo a los pilotos y darle esta continuidad en la parte baja de la matrícula unos paragolpes también muy bonitos con los catadrióticos también parte en aluminio en este efecto en plata y la parte en cromo muy bonito eso sí aquí la marca no ha buscado soluciones para salidas falsas de escape ni nada todo con un uso muy correcto que bueno está un poco con polvo aquí vemos estos aletines un alerón con buen formato también con buenas formas para mejorar 
la aerodinámica, aunque no es un coche para hacer mucho de deportividad, pero sí que tiene su aerodinámica y su estilo muy bien rematado. Aquí el logo de Nissan, el nuevo, aquí las letras X-Trail, la versión E-Force, que es el, la tracción, y el motor E-Power. Todo bastante cargadillo, esto es, ha sido algo que, bueno, vale, está muy bien, pero lo que es la matrícula, eh, el E-Force, el E-Power, las letras, veo mucha letra y un portón bastante cargado de información, ¿vale? Pero bueno, aquí, bueno, vemos también le limpia luneta en esta parte baja, lo hubiese quedado bien a lo mejor aquí un poco más oculto, pero es un poco más complicado porque debajo de la tercera luz de freno hay muy poco espacio. Así que bueno, tampoco está nada mal. Y bueno, ya repasado toda esta parte exterior, vámonos al interior. Tenemos portón eléctrico, accionamos aquí, también tenemos la opción de manos libres con el gesto bajo el paragolpes, una velocidad aceptable de portón, no es de las más rápidas, pero tampoco de las más lentas que hay en el mercado. Y aquí vemos este maletero, un maletero de 575 litros de capacidad y 1.396 de capacidad máxima abatiendo los asientos. Los asientos se abaten en un formato 70-30. Lo único es que justo aquí en la parte central tenemos un reposabrazos que nos vale también como trampilla para objetos más largos, esquís, en fin. Así que podremos hacer un uso bastante correcto. Toda esta parte del maletero sí que me resulta muy, pero muy familiar al tercera generación. Eh, tanto por el uso del sistema Nissan, que lo mantienen en esta doble bandeja, que podremos usar para poder eh, dividir la, la carga. Lo podremos dividir de esta manera, aunque aquí como veis ya tenemos debajo mm, este tipo de sistemas de las baterías. Aquí vemos el kit de emergencia plástico así que muy muy usable no es en este caso vemos aquí todo este apartado vemos aquí unas matrículas muy chulas del modelo y muy poco usable eso sí está la alternativa 7 plazas que lo configuran de otra manera y está muy bien para el uso de un coche de este estilo en 7 plazas en este caso, al momento de usar las siete plazas, se nos reduce la capacidad del maletero a unos 117 litros, algo que, bueno, te puedes apañar bastante bien si usas el techo para llevar una, un sistema de almacenaje allí anclado. Aquí, bueno, huequillos en estos laterales, al igual que aquí, y vemos aquí un conector 12 voltios y la cortinilla que se usa de esta manera. Muy similar a la tercera generación, hay poca diferencia, pero sí que he hecho en falta un poco más de iluminación en esta parte, porque aquí llevamos esta iluminación en este lado, pero no llevamos nada en este lado. Incluso podría llevar aquí en el portón algún tipo de iluminación para ayudarnos en el momento que estamos haciendo uso del maletero, ayudarnos un poco en la iluminación. No vendría nada mal, sobre todo para esta versión Tecna Plus. Tenemos aquí los pulsadores para cerrar el portón y nos vamos a la parte trasera. Plazas traseras, una apertura genial, 90 grados, no llega a los 90, pero sí que es una apertura genial. Aquí la boca de entrada también es muy buena, para personas yo mido 1,77, así que no tendré ningún problema de entrar. En efecto, salir también a recoger la puerta, no tenemos ningún problema. Me siento en una posición bastante elevada, en este caso, aunque aquí separación al techo es 4 de separación, y una visibilidad interior impresionante. Este coche da una amplitud increíble. Ya en el tercera generación me recuerda muchísimo... Eh, tengo una unidad de esta tercera generación y me recuerda muchísimo, sobre todo las plazas traseras, porque aquí en la parte delantera sí que hay mucho cambio, pero aquí en las plazas traseras la banqueta es prácticamente la misma. Eh, en este caso, bueno, lleva otro formato de tapicería, en este caso el Tecna Plus lleva cuero. Han solucionado también el tema de los anclajes, que sí que van un poco más eh, al descubierto. Estéticamente no se ven del todo bien. Cuando vas ahí a mirar se notan los anclajes, pero para el uso viene muy bien para poder tener mayor facilidad. En los acabados más topes de gama, desde el N Conecta hasta el Tecna, Tecna Plus, llevamos el desplazamiento de la banqueta. Este desplazamiento viene muy bien, como veis, 
puedo ir con las piernas totalmente abiertas, que no es lo correcto ni lo lógico, pero si no llevamos a nadie aquí detrás y queremos ampliar el maletero, podremos llevar este, esta banqueta, esta posición y ganamos una capacidad increíble, sin tener que abatir los asientos. Si abatimos los asientos, pues ya ganamos casi 1.400 litros de capacidad, algo muy bueno. Pero en este caso, si queremos hacer un uso racional, yo puedo ir aquí tocando las rodillas, aunque este mullido del asiento es muy blando, no molesta para un viaje incluso largo, no, bueno, yo aguantaría sin ningún problema, es incómodo, pero bueno, no está nada mal si necesitamos capacidad en la parte trasera del maletero. Esto también traducido, si llevamos la versión 7 plazas, le daríamos más capacidad a las piernas de los ocupantes de las plazas traseras. Así que esta es una alternativa muy buena. Una pega que esta parte se mueve en la banqueta lateral como la central y esta es independiente. Lo que pasa es que este sistema está pensado para el uso de la entrada más frecuente de los pasajeros de las dos plazas traseras en la versión 7 plazas. Es por eso que esta banqueta es individual para poder entrar siempre por este lado, que es la lógica de entrada cuando estás aparcado en una acera o en alguna calle, pues entrar siempre por el lado correcto, no por el lado del conductor, que siempre es el lado un poco más complicado y tener que estar pendiente de los coches que pasan. Aquí ajustamos nuevamente y por supuesto aquí este respaldo también se puede regular. Vamos a, a regularlo. Podremos ir en esta posición más recta o bien en esta posición más descansado. Así que para los viajes muy bien. La única pega también es que va incluido este, esta posición, esta palanca en la parte alta. Así que te lo tienes que regular antes de entrar porque ya habéis visto que para regularlo yo es más complicado. No lo llevo aquí en el lateral, algo que vendría muy bien como los ajustes tradicionales de los asientos de toda la vida, ¿no? lo tradicional. Aquí vemos también un plus, también muy bueno. Una cortinilla de privacidad, además que los cristales van oscurecidos, pero le da un toque de privacidad y de mejor acabado en el Tecna Plus. Aquí vemos iluminación en los laterales, eso sí, cálida, una luz amarilla que, bueno, le da esta calidez al interior, pero yo por lo menos soy más de luces más eh, frías, más blancas, me gusta más, le da un toque más bonito en el interior, pero también es cierto que esta luz le da calidez a estos interiores. Eso ya es muy subjetivo. Los materiales, pues aquí encontramos plásticos duros en la parte superior, pero con muy buen tacto y también eh, tiene buena visibilidad, eh, es agradable a la vista. Aquí ya encontramos po eh, polipiel con pespuntes, aquí este detalle de la maneta también muy bien rematado, aquí una pequeña parte con un efecto de aluminio cepillado, oscurecido, también negro brillo, pero muy tenue en el borde, eso le da también buena calidad pero en la parte delantera ya no tanto. Aquí, en la parte también del reposacodo, reposabrazos, también con cuero, y una parte para llevar una botella de gran dimensión aquí en la parte baja. Plástico duro, pero hay buena mezcla de materiales y buen ajuste. Una puerta de gran dimensión, una buena ventana, como veis, se ve todo muy bien, así que los ocupantes de estas plazas traseras irán muy confortables. Pero además, en esta versión llevamos calefacción tres zonas aquí podremos regular la intensidad justo desde aquí o desde la parte delantera con calefacción para los asientos laterales con tres intensidades y dos puertos usb un usb normal y usb c así que todo muy bien rematado vemos aquí bolsillos también así que bueno está bastante bien en este caso también podemos desplegar este reposabrazos que nos vale también para hueco trampilla para objetos más largos Queda en una posición elevada, pero es cómoda. Aquí un hueco, por ejemplo, para un mando, un boli, un móvil y dos portabebidas. Acceso también para el maletero, que no viene nada mal si vamos en un viaje largo. Así que todo muy, muy, muy bien optimizado en estas plazas traseras. Así que nada, amigos, ya he visto todo esto. Vamos a la parte delantera. Plazas delanteras, buena apertura, no son 90 grados porque tampoco hace falta, tenemos muy buena apertura y unos buenos asientos, muy confortables. Extendemos y cerramos puerta. Buen ajuste, cuando cerramos las puertas, se nota buen ajuste, no hay ese sonido a chapa de hace 20 años, hay un buen ajuste, eso se nota, y aquí ya notamos también una inserción en un material más mullido en la parte alta, con buena sensación, aquí más piel 
en este caso también llevamos memoria para los asientos, dos memorias. Aquí todo el sistema de mandos de levalunas y espejos y centralizado el cierre. Todo con este efecto cepillado muy bonito. Es una solución muy buena y además mantienen el negro brillo por el borde. Y esto, bueno, aunque se manche, pero no es tanto tanta superficie que luego se vaya a ver feo. Así que bueno, huecos por objetos, los altavoces. Y aquí, bueno, también vemos en el pilar A altavoces twitters de la marca Bose. Así que todo muy bien rematado. Vemos un salpicadero con buen detalle. Todo mullido. Aquí es plástico, pero aquí mullido. Aquí este, esta madera cepillada. Que en algunas zonas, eh, fijaros, que yo a veces digo efecto aluminio. Esto sí ya es un efecto como aluminio cepillado. Y aquí sí es ya una madera que es también plástico, pero que le da este efecto madera, que le da buena terminación. Y aquí vemos también este material en aluminio, muy bonito. Le da buen remate. Aquí los mandos independientes del climatizador. Tenemos calefacción de los asientos como también para el volante. Y toda esta zona alta para los, las versiones más altas de gama con esta pantalla de 13 pulgadas con muy buena calidad, muy buena usabilidad. Vamos a encenderla. Nos da la bienvenida. Nissan Intelligent Mobile. Y aquí lo veis. Muy buena calidad. Tenemos algunos fondos de pantalla o escritorios ya predeterminados. Como la hora, la radio. Podemos llevar, podemos incluso incluir algunos widgets a nuestro gusto. Pero bastante bien. Tenemos Apple CarPlay y Android Auto disponible. Aquí están las apps disponibles, por ejemplo la meteorología, está desactivada, bueno, aquí tenemos el navegador con buena disposición, la radio, también tenemos Bluetooth, aquí el móvil y aquí el home. Como veis, tiene muy buena fluidez, es rápido, aquí vemos el dial para subir y bajar el volumen, opción nocturna, opción automática lo elegimos en esta zona aquí para pasar de emisora o de canción y la opción cámara 360 que está aquí integrada aquí podremos elegir los modos de aparcamiento porque también tenemos opción de aparcamiento automático una muy buena pantalla si es verdad que en las versiones más básicas es una pantalla de 8 pulgadas más pequeña y ojalá que en algún momento podamos a lo mejor probar una unidad un poco más descafeinada, pero no sabemos si habrán unidades en prensa de este, de este tipo de versión. Aquí Nissan ha optado por la alternativa independiente de clima y eso es un punto muy a favor para el uso. Muy bonito, todo sincronizado, con una pantalla con buena lectura, con esta, con esta intensidad de, de luz y de calidad. Que esto en otras marcas, que ese tono naranja un poco anticuado, eh, no se ve tanto. Y aquí Nissan lo ha hecho de manera muy correcta. Eh, en otras marcas han optado ya por este multi-touch que va, pisan y para un mismo, una misma pantalla como Kia eh, puedes hacer uso. Eso también está muy bien. Pero aquí bueno han ido a lo tradicional adaptando a, las nuevas, a los nuevos materiales, a los nuevos ajustes, así que está muy bien. Aquí, bueno, bandeja para carga inalámbrica, dos puertos USB. Aquí vemos también mechero 12 voltios, el botón de encendido, una parte engomada. Aquí retroiluminado. Y aquí botones importantes, el EV y pedal y el modo de parking automático, ¿vale? Para que aparque automático. La, el joystick de palanca de cambio. Aquí justo pulsamos y movemos. Dos portabebidas, freno de mano y auto hold. Y el modo de conducción que podremos seleccionar en este apartado, girando el dial y aquí pulsamos para el control de descenso. Aquí un pequeño hueco, por ejemplo, para llevar un mando, que lo uso yo para ello, y una bandeja también aquí interna debajo del reposabrazos. Muy bien, se abre en dos partes y con cuero. Tenemos asientos con muy buena calidad, buen formato, tiene un tapizado correcto, no llevamos ventilación, so únicamente calefacción, y aquí en la parte alta vemos el espejo interior fotocromático, esta zona para la parte de iluminación y por supuesto un portagafas que no está nada mal. Si he hecho en falta, 
para este tipo de coche un doble espejo interior para ver a los ocupantes de las plazas traseras aquí vemos además de la parte de emergencia esta zona para abrir el techo solar practicable que lleva estas versiones más altas de gama que podemos abrirlo al completo podremos abrirlo parcial como ahora mismo lo cerramos y la cortina la podemos abrir así de manera parcial la podemos cerrar del todo o bien abrirla completamente damos otro toque y como veis se abre hasta atrás así que tiene una muy buena vista en esta parte lleva este pequeño elemento plástico en el medio pero bueno está todo muy pero que muy bien en cuanto a la pantalla al cuadro de instrumentos pues muy sencillo aquí vemos las alternativas podemos cambiar la vista de la pantalla tiene el anterior formato más tradicional y este formato más tecnológico más futurista que también otra marca como Peugeot la usa en su sistema de instrumentación muy similar y bueno aquí podremos ir eligiendo las alternativas ¿no? disponibles el ordenador de a bordo el flujo de energía como el motor térmico y e power va gestionando la recarga de la batería y los motores eléctricos son los que mueven el coche ahora en la parte dinámica os comentaré esto da una potencia total en esta versión de 213 caballos de potencia aquí vemos también la brújula la radio los sistemas hadas de conducción ajustes aquí podremos ver ángulo muerto delante mantenimiento de carril los ajustes bueno, mucha información ahí también nos indica en la parte baja el e pedal cuando está apagado o encendido como ahora mismo y el modo ev que lo seleccionamos y se nos activa aquí vale los modos de conducción pues tenemos el modo off road tenemos modo snow estándar eco y sport cada uno con su respectiva funcionalidad a nivel electrónico para el uso del coche recarga de depósito de combustible y aquí la capacidad del depósito o de la carga de la batería y bueno aquí vemos el volante de nueva factura todas estas partes de mando multifunción con esta rueda que además como veis nos vale de pulsar así que todo muy bien aquí el menú acceso directo está todo muy bien y en esta zona la parte de mandos de voz como el selector de hadas de conducción aquí regular también todo el sistema de velocidad de crucero adaptativo todo muy correcto los limpias aquí las luces aquí los limpias y el botón de encendido pero un botón de encendido que ya le hemos dado estar y ya vamos a ponernos en marcha y os cuento qué tal va este Nissan X3 bueno ya vamos al volante de este Nissan X3 cuarta generación con esta versión más tope de gama la motorización y e power y la tracción y e force una tracción mmm, total pero total electrónica aquí no hay comunicación directa entre ejes así que no es lo que estamos acostumbrados durante muchos años a conocer como un tracción total de comunicación en ambos ejes aquí hay un, una unidad un cerebro electrónico que gestiona todo este tema de potencia y par a las ruedas ni siquiera al eje sino a cada rueda y esto nos hace tener un poco en cuenta de que puede ser muy eficiente o no tan eficiente la marca nos indica que es una auténtica pasada muy eficiente muy contundente a la reacción de, de todos estos elementos ¿no? de las ruedas cuando ya pierden tracción pues él va a ajustar realmente lo que necesita cada rueda para volver a tener tracción todo esto en teoría ahora iremos a la parte ya fuera del asfalto para ponerlo un poco a prueba pero bueno vamos a comentar un poco brevemente las sensaciones e impresiones sobre el asfalto este como es esta versión lleva dos motores eléctricos uno en cada eje en la versión 4x2 lleva un único motor en el eje trasero 
y en este caso el motor 1.5 de combustión, gasolina, va eh, por supuesto eh, delante, debajo del capó, pero hace una función de generador. Esto ya lo comentó mi compañero Alejandro en la prueba con el Cascai e-Power, es la misma tecnología ¿no? aplicada aquí en el X-Trail de cuarta generación y hace de generador, es decir, el coche se va a mover siempre con los motores eléctricos, aquí el motor de combustión nunca va a mover el coche, pero el motor va encendido para poder ir cargando la batería de 1.8 kilowatts hora, ir cargando la batería, ir gestionando toda esta capacidad para que los motores eléctricos puedan seguir eh, trabajando, ¿no? es por ello que vas a, a notar la rumorosidad del motor, en este caso que ahora vamos a una velocidad de carretera secundaria, vamos a 50, pues obviamente notamos como el motor va encendido, además para la parte de calefacción y todo, vamos haciendo eh, uso de recursos y eso hace que el motor vaya encendido, el motor gasolina, porque los motores eléctricos son muy silenciosos y apenas vas a, a percibir algo de eso. Esta plataforma que va con la alianza de Nissan, Renault y Mitsubishi, se nota el salto de calidad. Como sabéis, yo soy propietario del, del X-Trail tercera generación, el anterior a este, y a pesar de que tiene un buen punto dinámico, porque a mí ese coche siempre me agradó, tiene un buen punto dinámico, aquí en esta generación se nota ese salto aún superior para ese coche. Eh, a mí, en cuanto al tercera generación y al cuarta generación, en el tercera me gustaba un poco las reacciones, porque a pesar de que no es un coche con aspecto deportivo ni nada, tiene una apuesta muy, muy buena ¿no? de conducción, pero en este, obviamente, la suavidad de esta caja automática, esta suavidad de motores eléctricos, la pegada inicial de un motor eléctrico, bueno, en este caso dos, pero la pegada inicial es bestial, la etiqueta eco, por todo este sistema eh, llevamos la etiqueta eco, en el caso de los tercera generación no llevaba ningún tipo de hibridación ni electrificación posible, era únicamente gasolina y diésel, es por eso que aquí el X3 en esta cuarta generación da ese salto eh, para afianzarse ¿no? en la actualidad. Así que a nivel de plataforma está muy, pero que muy bien logrado este coche, una suavidad, una insonorización muy buena, y la parte de suspensión también tiene unos equilibrios, vamos, muy buenos, tanto en curva, cuando vamos en trazados de curva, muy noble, muy suave, una dirección que transmite lo justo, está por supuesto asistida, y una frenada que bueno, tiene ese toque inicial de regeneración, como es de costumbre, y luego ya notas la mordida, pero no hemos acusado ningún tipo de fatiga, pero sí ese pequeño recorrido inicial que tendremos que tomar muy en cuenta para no llevarnos sustos, porque además es un coche grande, no estamos comparándolo con el Cascay, por ejemplo, no estamos ante un coche de iguales eh, condiciones, ¿no? Este coche es un poco más grande, un poco más pesado y tienes que tener un poco controlado ese uso del freno para que no te lleves un susto al frenar de emergencia, ¿no? En esto también lleva un equipamiento de seguridad increíble, detección de ángulo muerto, frenada de emergencia, eh, toda la parte regenerativa, e incluso llevamos el e-pedal, que lo podremos seleccionar aquí, vamos en modo eléctrico si queremos, puro, y aquí el modo e-pedal, que el coche prácticamente se frena en seco, es increíble. Este modo EV... Eh, lo que hace más que todo es la función de, de apagar el motor, el generador, ¿no? este motor a combustión, para que lleguemos a un sitio sin contaminar, sin emitir ruidos, así que si tenemos capacidad en la batería, le elegimos el modo EV y llegamos en modo EV. Pero digamos que este coche siempre se va a mover en modo EV, por eso es que tiene esa peculiaridad de tener este tipo de, de formato, ¿no? de... De... es un motor gasolina pero siempre se mueve en eléctrico porque las sensaciones son de un coche eléctrico es impresionante pero obviamente ahí si ya llevas batería si sí lo vas a llevar en modo V porque anulamos el motor de gasolina para que no esté en funcionamiento emitiendo ruido y emisiones así que bueno está ese punto muy a favor el IPEDA como habéis visto prácticamente frena el coche está muy muy bien muy bien 
para poder estar en ciudad, sobre todo en entornos urbanos, que eso también es un punto muy bueno en este X-Trail, que a pesar de estas dimensiones es un coche muy maniobrable para uso de ciudad, para uso de día a día, es un coche cómodo, no, en eso también en el tercera ya lo tenía, es un coche que puedes perfectamente hacer de un uso diario, obviamente no es un coche urbano para nada, eh, si estás buscando un coche un poco más eh, de este estilo, pero un poco más urbano, tienes el Qashqai en la, en la marca, o incluso el Yuke, pero en este caso ya cada uno va teniendo sus limitantes, ¿no? de espacio, de, de tracciones, en fin, en este caso ya incluso el X3 te sigue ofreciendo las 7 plazas, aunque esta unidad, como habéis visto, solo tiene 5 plazas, así que dependiendo de lo que necesites, Nissan te tiene un buen abanico de opciones sub muy interesantes. Pues ahora mismo vamos ya entrando en nuestra parte off-road que viene muy bien para detectar la parte de insonorización, la parte de suspensiones, aquí notamos una suavidad perf vamos, perfecta, también hay que decir que en este tramo por ejemplo puede pasar cualquier tipo de coche sin ningún problema, aquí no hay eh, dificultad sobre ello únicamente es que no está asfaltado, tiene su gravilla, su roca, pero justamente para tener ahora esta sensación de, de ver cómo se comporta, ¿no? Esto de los ruidos, se nota las piedras saltando, pero está muy bien. Tenemos en esta unidad neumáticos de invierno eh, en las ruedas y esto, bueno, le da un plus de seguridad, sobre todo en momentos... De, de pavimento muy resbaladizo, nieve, barro incluso pero lo que me interesa comprobar porque ya en la tercera generación lo probé en la versión Tecna 4x4 que, que probamos en el canal, lo tendréis aquí en el canal porque mi unidad no es 4x4, es 7 plazas pero no es 4x4 el uso que yo le doy al coche no requería en, en su momento ahora a lo mejor me hubiese ido por un 4x4, no digo que no pero en su día no, no me interesaba el 4x4, además que cuando tú lastras un 4x4 a nivel diario eh, tienes más consumo, más desgaste de neumático, tienes otro tipo de comportamiento y eso hay que tenerlo en cuenta. Y tienes otros puntos, por ejemplo, si no usas el coche a diario, ese 4x4 te puede venir muy bien para disfrutar de tus viajes y tus vacaciones, en fin. Y ese ahora, es ahora mismo mi caso, que el coche prácticamente lo uso muy poco, con tantas pruebas que tengo en la semana, pues me hubiese valorado tener un 4x4 para poder disfrutar de cuando quiero ir a la nieve o a la montaña, o disfrutar de algún tramo en 4x4, pues tenerlo, ¿no? No hubiese venido mal, pero tenerlo en cuenta. Yo lo pensé justo en ese momento, porque lo quería para diario, mi coche daily, pues no tener ese lastre del 4x4, porque realmente no, no era necesario. Pero bueno, eso cada uno lo va viendo cómo, cómo gestionarlo. En este caso, bueno, ya vamos entrando en zonas un poco más complicadas, que aún así hay coches que pueden entrar sin problema. Notamos cómo la suspensión eh, actúa de buena manera. Tiene ese golpe seco, no es un coche todoterreno, ojo, no se nota esa calidad de todoterreno, pero está muy bien, buena insonorización, un buen puesto de conducción, eso sí, buenos espejos retrovisores, tenemos buena visibilidad por la parte delantera, buena visibilidad por la luneta trasera, también en la palanca de cambios tenemos el modo de ir en modo regenerativo, que además del modo y pedal, pues el coche se detiene sí o sí, no entra en marcha, marcha atrás porque no es lo, lo suyo, pero vamos, tienes ahí esa parte regenerativa para poder surcar eh, una mejor calidad de uso eléctrico, ¿no? Ahora mismo vamos aquí a probar, muy bien, una subida muy suave, la verdad me ha impresionado, Estoy rumbo a nuestra subida de off-road acostumbrada, donde coches de este tipo de coche, ¿no? el sub generalmente de 5 o 7 plazas, no voy a decir la marca, pero el vídeo lo tenéis en el canal, eh, con unas llantas incluso, no recuerdo bien si era 20 o 21 pulgadas, la pasó muy mal, subió, pero la pasó mal, porque al tener una goma tan fina, 
el coche ahí en esas rocas patinaba. En este caso llevamos unas llantas 20, como habéis visto, y obviamente, bueno, la altura, lo que es el perfil de la goma es buena, así que yo creo que con esta tracción E-Force de Nissan, que ya nos han dicho que es espectacular, pues vamos a comprobarlo. Vamos a pasar por nuestra primera pendiente, donde suele tener bastante gravilla y barro, pero ahora está bastante sequillo, no está tan húmedo. Subo, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Sin problema. Y ojo al dato, voy en modo estándar. Aquí tenemos los modos de conducción. Tenemos modo nieve, modo off-road, modo estándar, modo eco y modo sport. Vale, Igual tenemos aquí el botón para el control de descenso que lo probaremos cuando bajemos. Pero vamos a dejarlo en modo off-road para ya indicarle al sistema que vamos a subir una cuesta muy complicada. De aquí la estoy viendo. Eh, hay mucha piedra suelta mucha arenilla y la zona final es donde tiene ya digamos para coronar esta cuesta donde le puede ir más complicado al coche vamos a comprobar el ángulo ventral cotas también de entrada y de salida a ver qué tal vamos a ello aquí primera parte como veis el coche vibra bastante porque son muchas rocas sueltas y el coche va actuando de esa manera Ahora nos pegamos aquí a la derecha como de costumbre. Mucha roca suelta. Se nota que aquí ha llovido alguna cosilla. Vamos, vamos Nissan, damos un poco de gas. En este caso de electricidad. Vamos, 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 vamos. Aquí, muy bien. Bien, bien, pierde de tracción, pero ajusta. Bravo, bravo, bravo. Buah, no ha pegado en ningún sitio y ha subido perfecto. Se nota, obviamente, que, que, que patina, que resbala, pero ahí inmediatamente el coche actúa, el E-Force, y se nota como ya reparte el par inmediatamente. Increíble, me ha dejado... Me ha dejado loco, sinceramente, no me lo esperaba. Pensaba que incluso iba a pegar algún salto o se iba a quedar y le iba... No, 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 ha subido como si nada. Muy bien, Nissan, de verdad, que no es un coche todoterreno, ojo que no estoy diciendo eso, pero que tiene una buena tracción y un buen comportamiento, así que muy bien. Bueno, ahora ya vamos a descender esta parte off-road nuevamente y pulsamos aquí el control de descenso, damos nuestro toque de gas, que no es gas, pero bueno, pisamos el acelerador, Vamos a ver, frenamos nosotros un poco hasta que active el control de descenso. Ahí va activado. No podremos regular la velocidad de este control de descenso. Es todo automático. Y bueno, va bien. Está actuando de buena manera. Ahí al comienzo hubo ese pequeño salto, pero actuó inmediatamente. Ahí no voy tocando ya el freno ni nada. Así que muy bien. Este coche para tener 213 caballos, como habéis visto, subió perfectamente. Las versiones 4x2 tienen menos caballos y hay versiones más, menos potentes. Así que estamos con una muy buena alternativa, en este caso de Lee Force, para el todoterreno, sin mucha exageración, pero te va a permitir ir por zonas complicadillas con buena seguridad. Este coche, bueno, lleva esta potencia de 213 caballos, 525 Nm de par y tenemos una versión de 204 caballos que no es la E-Force, pero sí E-Power y por supuesto tenemos también versiones micro híbridas de 163, 167 caballos, si mal no recuerdo. Eh, que bueno, le da esta entrada ¿no? a la gama X-Trail así que tienes una buena variedad de motorizaciones y versiones como de costumbre en Nissan porque parte de Asenta, Connect, N Conecta, Tecna y ahora Tecna Plus para esta unidad por ejemplo que viene con mucho más equipamiento y yo sinceramente señores os digo mantiene la esencia de un X-Trail 
en ese sentido con buena variedad de motores ahora mismo ya adaptados a esta era electrificada etiquetas eco y obviamente un comportamiento con este e-force muy correcto no es un todoterreno puro para nada pero se comporta muy bien para tener esta atracción bueno amigos en estos 716 kilómetros realizados con este X-Trail estamos en una media de 7 litros 7,2 aproximadamente una media bastante buena que yo por ejemplo con mi Nissan X-Trail gasolina de 163 caballos he hecho medias similares ¿no? de 7 litros incluso alguna vez por menos de 6 litros pero caja manual y este coche yo estoy seguro que podremos hacer consumos un poco más bajos si nos los proponemos pero bueno en esta prueba de una semana son los datos que nos ha resultado en ciudad incluso podríamos bajar el consumo usando el bipedal vamos optimizando todo el uso de este coche estoy seguro que podremos bueno barrer unos consumos más bajos con este x3 pero en el trayecto de estos 700 kilómetros carreteras secundarias montaña yo creo que es un dato más que bueno para, para esta nueva generación del XT. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Nissan X-Trail E-Force E-Power. Los coches a día de hoy cada vez tienen más segundos nombres y apellidos. Este X-Trail no quiere ser un coche todoterreno como en alguna primera generación Nissan intentó dejar el X-Trail como un coche todoterreno puro. Se ha tenido que actualizar, se ha tenido que adaptar a los momentos y ya en la tercera generación fue perdiendo mmm, ese toque más todoterreno que tenían las primeras generaciones. En este caso, Nissan ha vuelto a apostar por, esta, por este nombre X-Trail y esta cuarta generación ofrece esta alternativa práctica, confortable, para uso de aventura, más segura, con esta tracción y force ya habéis visto que tiene muy buen comportamiento pero no es un todoterreno al uso vale así que tiene el comportamiento adecuado para tú disfrutar en familia y de tus viajes de tus aventuras con cierta comodidad y cierta seguridad un coche con buena amplitud ha mejorado muchísimo en calidades también muchísimo en calidad de rodadura y es una alternativa muy muy buena eso sí ahora mismo a día de hoy la versión más económica parte de unos 42.000 euros sin descuentos ni promociones y esta unidad en particular, las 5 plazas E-Force y e power Tecna Plus está alrededor de los 55.000 euros sin descuentos ni promociones. Un coche que a nivel de precio no me parece una locura por lo que piden pero si ya vamos a pensar en generaciones anteriores o unos años atrás sí que ya son precios muy muy elevados. Pero bueno, aquí está todo el tema de tecnología, toda la parte también económica mundial, que ya esto no entra en este vídeo. Así que nada, agradecemos a Nissan España la sesión de este nuevo X-Trail y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto. Thank you.